Eu primeiro faço uma indagação aí para o seguinte. Você quer trabalhar muito ou você quer ganhar dinheiro? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Desiste. vai trazer mais uma pessoa ligada à imprensa e ao universo do jornalismo. Quem ama a rádio no Caruaru é, sabe que houve uma época em que nós tínhamos uma, uma qualidade assim, não tão boa. E esse, esse período que a qualidade musical, para quem gosta, de uma música mais sofisticada, seja internacional ou seja a música brasileira, teve que aguardar 10, 15, 20, talvez 30 anos sem ter numa emissora uma programação nesse nível. A não ser lá atrás, né, quando a rádio que era a Rádio Liberdade, que veio a ser a Rádio Liberdade, começou trazendo a programação da Transamérica, e em outras situações, em alguns outros programas pontuais, a própria Rádio Globo, né, quando esteve com a programação, então tinha uma programação de interior muito boa, mas ficou um vago né, que precisava ser preenchido. E resgatando essa história, a gente pôde ter através da Rádio Cidade, e consegue ter isso hoje, através dele que está do nosso lado e que vai ser o nosso entrevistado hoje. Wagner Alex Alves da Silva. É, Alves da Silva. Ele que tem um programa não só aqui, como também numa cidade aqui vizinha. Mas eu vou deixar agora que ele próprio conte essa história. Nos, nos traga um pouco desse contexto de quando ele descobriu essa sua paixão, esse seu amor pelo rádio, se foi ainda criança ou não, ou se é algo que ele percebeu, isso, recebeu isso como herança né, dos seus pais ou, ou dos avós. Vale, prazer ter ele conosco, seja bem-vindo e já nos dê essa, essa explicação. Vamos contar um pouquinho dessa história. Olá, Paulo e Maílson, olá a vocês que estão sempre conectados com o Paulo. Prazer estar junto com você e contar um pouco da minha história. Interessante que eu vou um pouco mais além. Antes, na época que você estava fazendo essa apresentação e automaticamente eu comecei a viajar no tempo, lembrando aí na minha memória, quando eu era criança. A maioria dos, da, da, dos meus amiguinhos, quando era criança, jogavam bola na rua, empinavam pipa, corria. Raramente eu fazia isso. A minha direção era ficar em casa ouvindo música e ouvindo rádio. E é isso aí. Passei todo o meu infância fazendo isso. Eu comprava, né? eu comecei a trabalhar ajudando, mas não ajudava meus pais. Aí eles sempre pagavam uma coisa, na época os discos ruins eram baratos, costumava comprar muito disco de novelas, por ter uma grande quantidade de sucesso que se estouravam nas novelas, e os discos eram baratos, e até hoje eu tenho esses discos de casa. E a partir daí eu fui começando a aumentar muito a minha gama do conhecimento musical, com participação muito grande do meu pai, que meu pai sempre teve um bom gosto musical na época, mandava gravar cintas, cassetes, com os sucessos da época, e eu cresci um bom gosto, como o PB, o Queen, o Guilherme Arantes, e tantos outros nomes da música brasileira e internacional. Chegando na minha adolescência, um grande amigo meu, que também hoje é radialista, o Jânio Filho, o irmão do Garoto Moreno, me convidou, né, ele já falava de rádio, tal, porque ele já vinha desse universo do rádio, né, o irmão, o pai, outro irmão, também tudo radialista, né, me convidou para fazer uma visita à rádio da época 98 FM, a Metropolitana. E chegando lá, naquele exato momento, a rádio funcionava ali na, no, na Praça do Rosário, no quinto andar, né? e naquele momento, quando eu botei o pé naquela emissora, engraçado até ali, eu era adolescente, vivi pelos meus 15, 16 anos, eu não sabia o que eu queria ainda na vida. Mas naquele momento eu tive uma revelação muito grande, eu saí falando ali, eu não sei como nem quando, mas é isso que eu quero fazer. Não tem essa que eu consigo, foi o homem vilão. Antes desse momento, você já tinha entrado no estudo com uma outra emissora, uhum. uma difusora, a cultura, uhum. e a cultura era do centro, né? Que facilitava o acesso. Já existiu, né? Era criança, né? Ouvia muito rádio ali, meus filhos estavam com o João do e tantos outros que já se foram, né? E o AIM era muito forte naquela época, né? Mas nunca tinha visitado. Mas um dia que eu coloquei o pé dentro de rádio, eu me encantei, fiquei, fiz mil perguntas para ouvir. 
como é que mexe isso para ter serviço? E eles que ele sai lá encantado, e meu Deus, que mundo é esse? E até hoje eu lembro dessa frase, não sei quando nem como, mas é isso que eu quero fazer com o meu É o Almir que, inclusive, está numa sequência nossa aí de vivência, né? já está confirmada, então você aguarda. E é interessante essa postura dele, né? que é a postura de não se fechar né? o conhecimento em si, Sim. podendo até ter medo de que você pudesse ter ajudado ou desfocar, não. Né? Ele quis ser é, solidário, ele sempre foi assim, isso faz parte da personalidade dele, do de, de, de um jeito dele. Interessante ele ter marcado, como marcou tanta gente assim, na, na, na sua história, dessa forma, de forma positiva. Agora, é, você tem um estilo muito próprio. Na, no rádio, além de, de trabalhar não é, na, como um técnico de som, motorista, editor né, de áudio, é, também como locutor, que é, no, no campo do jornalismo, considerado o, o âncora, né, que é aquele que às vezes entra ali para dar um comentário de peso, de forma ponderada, equilibrada. Isso também era algo que você tinha, já era natural, se você só levou isso para o rádio, você tomava dessas opiniões, às vezes em família ou entre amigos na escola, ou foi algo que você só desenvolveu a partir do, da sua prática com rádio mesmo? Olha, Paulo, eu tenho certeza, eu já tinha isso, mas a partir do momento que eu comecei a conviver no rádio, isso foi se desenvolvendo, né? porque o rádio é muito dinâmico, ainda por mais que você tenha a internet, TV e todos os meios de comunicação existentes, nenhum meio é mais dinâmico do que o rádio, porque eu só venho postar uma notícia de algum fato que aconteceu Apenas com o celular, você liga para o um rádio, é a rádio em si, né? o pessoal te põe no ar e você simplesmente ali faz tudo na rádio do que aconteceu. A internet você tem que perder um certo tempo, vai lá, visita tudo, né? a TV tem que ter todo um aparato de profissional ao seu redor para você poder fazer isso hoje em dia, porque eu também já trabalhei como repórter de TV, tanto TV web quanto TV aberta, né? e eu sei do trabalho que dá, mas a questão do rádio é muito dinâmica. Então, isso já veio com certeza com o passar do tempo. É, se desenvolveu ao longo das notícias que nós vamos dando. Há muitas vezes, quando eu estou no ar, mas quando tem grandes profissionais, como nós temos aqui na Rádio Cidade, é, a cada tempo que passa, a gente está aprendendo. Por mais, eu já tenho um longo tempo dentro do rádio, porque eu comecei muito jovem. Porém, são mais de 20 anos. Né? São mais de 20 anos, né? 26 anos, para ser mais exato. Né? Então, nessa questão, todo dia eu aprendo. Eu não posso dizer que eu já estou preparado para isso, não, porque é uma coisa muito. Dinâmica. E já houve aquela saia junto, tem alguma coisa que lhe deu problema, ou talvez até mesmo tenha criado alguma emissora, porque a, a crítica que você fez, a palavra que você fez foi um pouco mais. Não, com relação a, a, a fazer com que eu saísse da alguma empresa, não, graças a Deus. Nem responder processo. Não, graças a Deus, não. Porque eu sempre fui muito ponderado nessa questão, porque você dá, dá um opinião para você, é caro ouvinte, para você é, que está nas, nos acompanhando nas redes da internet. É a minha opinião. Portanto, mas não é a minha verdade absoluta. Pode até ser para mim, mas não é para você. Certo? Em todas as pessoas não existe. Você vai, faz um comentário sobre uma determinada notícia, você simplesmente passa e faz o chamado é, noticiário, é, é, a notícia opinativa. E aí eu passo a minha opinião. Eu vou ter sempre as pessoas que vão estar do meu lado, vão concordar comigo, vão ter sempre as que não vão concordar. É natural, é fato. Em caso surjam críticas, para mim, que quando disse isso ser uma pessoa pública, eu estava ciente disso, que eu poderia ser criticado, então eu teria que estar aberto a críticas também. Mas, se respondendo aí na pergunta, já teve muita coisa que me deixou aí, como a minha chamada saia justa, né? Com reportagens de rua, em festas, em São João, que já aconteceu em cada situação que você for contar ao vivo. Também faz parte da história, tá certo? Né? São 20, você diz aí, em torno de 26 anos de rádio. É, e você tem é, uma função, como eu falei agora um pouco, de jornalismo opinativo, de, de fazer comentário, mas também você é um maestro, e era assim que se costumava falar, né? Não, maestro, chamada regente. Som, né? É. E essa sua função como maestro ou como regente também é, também aconteceu com a banda musical. Sim, sim. Você tem essa dinâmica também na sua vida, que veio até antes do rádio. Veio antes, né? Tudo isso. E já que começou quando era criança, porque quando meus pais me levavam para assistir os desfiles de 7 de setembro de antigamente, que era a coisa mais linda do mundo, os colégios particulares, estaduais, municipais, todos eram ligados a desfilar. Então nós tínhamos uma gama de colégios, de bandas, de participantes, 
com muito respeito com o civismo no outro momento que nós cantávamos o hino nacional ao longo do ano inteiro nos colégios, eu falo isso para dizer porque eu me apaixonava cada vez mais com as bandas. E quando eu era criança, a minha banda era convidada para puxar aquela escola que eu estudava e eu me encantava. Até o ano de 88, quando eu decidi tocar na banda, na minha primeira banda, que por incrível que pareça, foi a do Santa Inês, em 88, que na época já tinha o professor José Adolfo de Souza. Mas, no mesmo ano, ele teve que voltar e voltou para o municipal. E eu, por medo de tocar, eu comecei como caixa, né? mas já sabia tocar tarão, que é um instrumento que é, é necessário mais habilidade para se tocar, e por medo disso não sabia. Então, não tinha mais vaga na banda de sangue municipal quando eu fui para lá. Portanto, fiquei no Santo né? porque ele disse, oh, só tem vaga para sobre, eu nunca vou tocar sobre uma vida, é muito difícil. E começou ali. Só que, após o 7 de setembro, eu fui para o municipal para fazer parte da Banuca, Banda Municipal de Caruaru. E ali, com 13 anos, no mesmo ano que eu entrei, no caso de 88 mais 89, eu comecei a ter a oportunidade de estar os meninos menores que tinham dificuldades para machar. Porque parece uma coisa boba, mas tem adultos hoje que se eu botar para machar, nem todo mundo tem coordenação muito bem. Então, isso é uma coisa que realmente tem que ser trabalhado. E alguns tinham essa dificuldade. Eu comecei fazendo assim, a minha dedicação para o tamanho, que foi aumentando o número de meninos, foi, e comecei a pegar na mão, ensinar tudo, e de repente passei, com o passar dos anos, a assumir a Dona Mirim, que era a base principal de uma banda tão forte que se tornou a Bambuca na região, que em toca em banda sabe a história da Bambuca, um pouco dela, né? como depois virou a ser, depois da morte do professor José Augusto de Souza, a ser hoje o atual regente da Bambuca, né? que, é que depois da morte dele, foi feita uma lei que ganhou o nome Banda Municipal de Caruaru, que é Bambuca, Bambuca, Banda Municipal de Caruaru, professor José Abilson de Souza. Período de muita disputa, inclusive, né, nas escolas, na Sim. vida. Grande e, rivalidade. Não, não só na quadra, que acontecia isso também na, nas quadras, né, nos, nos, nos times de basquete e de outras categorias, e também na, na área da música. Voltando para o rádio, a gente já está finalizando, é, o que você diria para um profissional o jovem, né? jovem agora, assim, principalmente o jovem está fazendo faculdade, mesmo que seja comunicação ou jornalismo, e que já visa trabalhar com rádio. É, rádio é futuro, rádio vale a pena. O que, é que, você, que palavra você poderia dizer? Ou é melhor ele procurar algo que seja mais lucrativo, digamos, ou financeiramente possa se dar melhor? Interessante você me perguntar isso, porque muitas pessoas né, que estão começando, querem começar, chegam e me fazem essa pergunta. Eu primeiro faço uma indagação aí para o seguinte: você quer trabalhar muito ou você quer ganhar dinheiro? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Desiste. Mas se você quiser trabalhar muito, se você quiser se realizar profissionalmente, se você quiser abraçar desafios todos os dias de sua vida, fazer grandes amizades, você com certeza não abre mão dos seus estudos. Até porque eu digo assim, existe evidentemente um ponto de brincadeira. Porque eu acho que ninguém deve chegar e jogar um balde de água fria no sol de ninguém. Pelo contrário, tem que incentivar. Para mim não foi fácil. Só eu e Deus sabe os grandes desafios que eu tive dentro da minha casa, pela não aceitação das pessoas, principalmente do meu pai, que nunca acreditou no rádio, né? e de outras pessoas. Mas do jeito que muitas vezes acontece que é aquela pessoa que rejeita não dá força a você, tem aquelas pessoas que dão força. E eu peço licença, agradecer a uma pessoa publicamente que já trabalhei com ele em outras rádios, e hoje estou com o prazer de voltar a trabalhar com ele aqui na Rádio Sky, que é o Juninho Santana. O Juninho, ele foi um cara que arriscou o emprego dele, ele confiou em mim, ele me ensinava de madrugada como mixar, como mexer com tudo aquilo ali, sabia que podia confiar em mim e eu nunca me decepcionei com relação a isso aí. Então, gratidão na vida é tudo. Então, meu amigo eterno, irmão, que a vida me deu de presente, Juninho Santana, minha eterna gratidão a você, meu querido. Que safra é essa, né? De profissionais do rádio, que ídolo dessa, dessa turma, o Juninho Santana também. É muito legal, é uma geração que, que tem muito a ensinar, né? para quem quer de fato aprender a ser gente íntegra, né? a saber conciliar, ser profissional, ser criativo e também ser gente do bem. Vai, né? nessa reta final eu vou citar algumas palavras e você, em poucas palavras também, ou em uma palavra só, você diz para mim. O que é que vem à sua memória no momento que eu falar? É... Rádio. Eterna paixão, eterno amor. 
este es Babuca. Babuca. Parte do meu livro, indiscutivelmente. Professor Adilson. Saudade do grande mestre, do grande professor, do grande amigo, e por que não dizer o segundo pai? Felicidade. Está ao lado das pessoas com quem eu amo e poder executar o que mais tenho prazer de fazer na vida, que é comunicar. E o que é o amor? O amor é a expressão máxima que o ser humano que ele tem a possibilidade de poder dizer, seja através das palavras, seja através das atitudes, dos atos, de chegar e se expressar da maneira melhor possível, respeitando, aceitando e simplesmente dando o seu melhor ao longo de sua vida. Isso independente de estar na frente das pessoas, mas principalmente quando você está só, porque na verdade nós nunca estamos só. Deus sempre nos acompanha. Por esse motivo nós temos que sempre dar o nosso melhor, independente de ter plateia ou não. Você falou no primeiro e no final, e eu quero encerrar com essa. E Deus existe? Sim. Deus, ele dá muita gente e ele pode ser expressado da, de várias formas, como a origem cósmica, como o Pai, como o Criador. Mas é impossível existir a vida sem Deus. Para quem não acredita em Deus, eu digo, você, Deus crê sim, porque Deus está em você. Deus, de certa forma, é você. Independente das nossas falhas, mas nós estamos aqui para nos tornarmos seres evoluídos. E a cada erro que eu erro, lá na frente eu tenho a condição de ver o meu erro e consertar o que eu fiz, de não ter medo de pedir perdão, de abraçar e de reconhecer o seu próprio erro. Isso chama-se evolução. Se você ainda duvida, né, inclusive da existência dele, eu quero até sugerir que você, tanto quanto a gente está fazendo aqui, experimentando essa água, que só a gente sabe o sabor, né? a gente só sabe o sabor quando experimenta. Então fica a dica aí que você possa ter a sua experiência, né? a sua experiência com esse Deus. Vai, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Para mim foi também um momento de, de aprendizado, né? com a sua vivência no, nesse campo profissional, seja da música ou seja do rádio. Agradeço, um grande abraço a todo o pessoal que acompanha o teu trabalho, o trabalho muito respeitado, uma pessoa que muito admirada por nós também, por valorizar a cultura, a nossa cultura, a gente viver tantas coisas aí, que a gente se a gente parasse um pouquinho, desse um pouco mais de foco na questão da cultura, que a cultura envolve muita coisa, envolve principalmente a educação do ser humano. Parabéns também a você, feliz por estar junto com você, feliz por integrar a Rádio Cidade junto também com você, e que essa parceria possa durar anos e anos.